वेलकम टू ऑल दिस इज योर बायोलॉजी मैडम एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द बेसिक अबाउट द रिसर्च माने आमी वेलकम करछि तोमादे सबाई के रिसर्च एते कानो आमी आज के कानो एई धरोने टॉपिक एनेछि बेसिकली तोमादेर 6th सेमेस्टर एते एसे जारा बॉटनी ऑनर्स स्टूडेंट आछो तादे रिसर्च मेथोडोलॉजी बोले एकटा पोर्शनस ऐड होयछे एर पढ़े देख पे मैंडेटरीली तो मधे सिलेबस से ज़्यादा पढ़े जूनियर राज पे तादेस सिलेबस से मैंडेटरीली एक ता पोर्शन ऐड होते हैं जेखाने की ना रिसर्च नहीं है किचु प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन तो मधे दिए देवा होते जाते तो मधे जो नो ऐटा हेल्पफुल होए जेते फॉर्डर तुमरा खूब without facing any problem ba research korte gele tumra to day by day ekta ekta kore notun problem face korbei kintu tomader ke shikhiye deya hobe kibhabe tumra tomader problem ta theke overtake kore egote parbe shei jonno ajke ami tomader ei research ete welcome korechi je basic ta tumra jene jao research bolte amra ki buche thaki basically research bolte amra jeta buchi that is to invent something researching माने कोनो एक ता किचु शाम पर के नो तो इन्वेंशन है जो नो वी आर कंस्टेंटली डूइंग रिसर्चिंग ताई तो तो रिसर्च है किचु बेसिक्स था के जेटा एकदम शेष शेष हमें तो आदेश आते आलोचना कर बो पूरों टा कवर कर आर पड़े जब तो आदेश बेसिकली की आछे शेही जीस टा करे दार पर मैं शेष आज बो जाना खूबी इम्पोर्टेंट कारण बीइंग अ रिसर्चर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ यू कैन कंडक्ट योर रिसर्च बा विदाउट एनी हेजिटेशन की भावे तुम्ही निजे के ट्रांसपोरेंट आकते पारो की भावे विदाउट मैनिपुलेशंस तुम्ही तुम्हारे डेटा के प्रेजेंटिव वे ते प्रेजेंट कोरते पारो इटा हमारे स्वाभाव जोनो एक ख� तो हमारे फर्स्ट सिलेबस है जेटा आचे, the basic concept of research। एकाने गिये तो हमारे रामरा बोल बो, how many type of research actually present? क्या नो हमें बोलते हैं how many type? कारण रिसर्च माने शुद्ध मात्रा लैब बेस किचु टेक्निक्स हमरा यूज कोची, किचु टेस्टिंग कोची, किचु एनालिसिस कोची, शुद्ध तो शेटा के रिसर्च बोला होय ना। actually the review article for preparation of any review article, आम्रा जे literature survey कोरी, this is also researching. बा, तुमार botany field एर बाईरे, जरा research कोरछे, तारा की कोरछे, survey कोरछे, survey report collect कोरछे, तारा होय तो collect करे, जे ovarian cancer कोतो जोन एर मोध्धे होच्छे, तारा thousand of people के actually एक्टा जागार होय तो नाय, निये शेखाने survey report करे, एटा होत एक्टा research, research माने शुदु experiment based नोय, ता होले शेही रा कोमी एकाने आम्रा तुमादे type of research work के एक्टे elaboration देबो जे how many types of research work actually present ठीका छे जेटा दिये तुमरा जानते पारबे without taking any data act on philosopher can also able to complete their research ताई ना शेकाने शे data नीच छे ना किन्तु से सैंपल नीचे, से सैंपल थे के जो डेटा कलेक्शन रो कोचे, शेटा किन्तु आमादर मोतो वही नंबर बेस डेटा ना है, तारा वो डेटा नीचे, but that is not नंबर बेस डेटा, तारा जो डेटा गुलो नीचे, शेगुलो लो रिटेन फॉर्मेटे, और आचे की नहीं, येस और नो, that is the qualitative data, और आम्रा जेटा कोचे, that is quantitative, आम्रा जेटा एर पड़े जेटा जानते हैं कोनो किचु रिसर्चर जोनो की कोचो रिसर्चिंग रिसर्चिंग को था टा आशा कारण होलो तो माके किचु जीनिस के नोटुन कोरे अब अब सर्च कोटता होगे तो रिसर्चिंग तुम्ही की भावे कोटते पारो ना लिटरेचर सर्वे कोरे लिटरेचर सर्वे टा की व्हाट डू मीन बाय लिटरेचर देखो तुम्ही जे काज टा अखोन कोटते चाहिए चुआज के ऐसे, शेही काज टा होय तो पुरोनो ओने के वही टाइप ऑफ वर्क कोडे चे। तुम्ही धोरे ना, तुम्ही एक टा काज कोटते चाहिए चो कोन एक टा स्पेसिफिक फांगा से रोपोर। तार बायोडाइवर्सिटी चेक कोडे, तार एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी थागले शेटा चेक कोडे, बात तार तुम्हें लिटरेचर सर्वे करवे पूरोंनो रिकॉर्ड स्टडी करवे कोरे देख बे हाउ मेनी पीपल्स हैव वर्क्ड ऑन दिस फंगस तारा यही फंगस है की की कैरेक्टर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कोरे गए थे ताहुले शेही एस्टैब्लिश्ड डेटा थे के तुम्हें किचुड़ा नॉलेज गैदर करते पार बे 
অথবা তুমি সার্ভে করে দেখতে পারো যে তোমার এরিয়াতে ওই ফাঙ্গাসটা আদো হয় কিনা তোমাকে এমন একটা কিছু নিয়ে রিসার্চ করতে হবে যেটা অবভিয়াসলি তোমার কাছে अवेलेबल না হলে তুমি কি করে করবে তাই না বা সেটাকে তোমায় কালেক্ট করতে হবে তার মানে সেটা अवेलेबिलिटीটা কতটা সেটাও তোমাকে জানতে হবে থ্রু সার্ভে এই ভাবে আমরা আমাদের বেসিক কনসেপ্টটাকে স্টাডি করব রিসার্চে ঠিক আছে এই রিভিউ অফ লিটারেচারের মধ্যে জানবে লাইব্রেরি রিসার্চ আমি শুধুমাত্র ইন্টারনেটেতে সার্চ করছি দ্যাট ইজ দ্য রিভিউইং কিন্তু লাইব্রেরি থেকে আমি কোনো বই নিয়ে সেখানেও আমি আমার টপিকটাকে সার্চ করছি দ্যাট ইজ লাইব্রেরি রিসার্চ ফিল্ডে গিয়ে আমি রিসার্চ করছি ফিল্ডে দেখছি কন্ডিশনস কি রকম সয়েলের কি রকম ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট ইজ ফিল্ড রিসার্চ ঠিক আছে আর আমরা করে থাকি যেটা ল্যাবরেটরি বেসড আমরা ল্যাবরেটরি থেকে গিয়েও কিছু রিসার্চ করি দোজ আর কল ল্যাবরেটরি রিসার্চ ইন দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা তোমাদের সিলেবাসে তো রয়েছে কেন ওই সিলেবাসে এই পোরশনসগুলো দেওয়া হয়েছে কারণ এই পোরশনসগুলো যখন আমরা একটা একটা করে ইলাবোরেট করব তখন কিন্তু তোমাদের কাছে পুরো রিসার্চটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট একটা ক্লিয়ার কাট পিকচার তোমাদের সামনে থাকবে যে রিসার্চ করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি কি কি করতে হয় ঠিক আছে তো জেনারেল ল্যাবরেটরি টেকনিক্স ল্যাবরেটরি টেকনিক্সের মধ্যে তুমি যখন রিসার্চের দিকে যাচ্ছ তখন ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু প্রিপেয়ার আ সলিউশন এবার যদি বলো হোয়াট কাইন্ড অফ সলিউশন ম্যাম দ্য সলিউশনস ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার পার্সেন্টেজ সলিউশন ইউ হ্যাভ টু নো ফর प्रिपरेशंस অর দা ক্যালকুলেশনস ফর মোলার সলিউশন নরমাল সলিউশন प्रिपरेशन অ্যাজ वेल অ্যাজ মোলার সলিউশন प्रिपरेशंस তার মানে তোমাদেরকে জেনে রাখতে হবে কি করে ক্যালকুলেট করতে হয় এখানে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল বেসড কিছু আছে দেখবে যেখানে ক্যালকুলেশনস গুলোকে তোমার প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে এরপরে তোমাকে শেখানো হবে হাউ টু হ্যান্ডেল আ ইনস্ট্রুমেন্ট তোমার ল্যাবেতে তুমি যখন প্রথম ঢুকছো দেয়ার আর স্পেকট্রোফটোমিটার দেয়ার ইজ মাইক্রোস্কোপস দেয়ার আর জেল ডক সেখানে অনেক কিছু পিসিয়ার মানে থার্মোসাইক্লার মেশিন তোমরা এত কিছু যখন গিয়ে দেখছো তাহলে তোমাকে জানতে হবে কোন মেশিনটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যান্ডেলিং তুমি যদি ভুল কোনোভাবে হ্যান্ডেল করে ফেলো তাহলে কি হচ্ছে তোমার ওই ইনস্ট্রুমেন্টটার জন্য সেটা কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে তারপর কি তোমাকে জানতে হবে কোন কেমিক্যালটা টক্সিক আবার কোন কেমিক্যালটা তোমার গায়ে লাগলে এটা কিন্তু ক্যান্সারাস হতে পারে তোমাকে জেনে রাখতে হবে বিটা ম্যাকআপ টু ইথানল কি ধরনের কেমিক্যাল ইটিবিয়ার দ্যাট ইজ ইথিয়াম ইথিডিয়াম ইথিয়াম ব্রোমাইড এটা কি ধরনের কেমিক্যালস এদের মধ্যে কি অ্যান্টি ক্যান্সারাস প্রপার্টি আছে সেটা তোমায় জেনে রাখতে হবে আবার তোমাকে এটাও জানতে হবে ল্যাবে কাজ করতে গেলে তুমি ধরো হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিয়ে কাজ করছো হাইড্রোজেন পেরক্সাইড তোমার হাতে লেগেছে তুমি বুঝতেই পারছো না দুদিন তিন দিন তুমি দেখছো হাতটা খালি সাদা হয়ে যাচ্ছে আর ওখানটা ভীষণ রকমের ইচিং হচ্ছে তুমি গিয়ে পরে আস্তে আস্তে বুঝতে পারলে আচ্ছা হাইড্রোজেন পেরক্সাইড আমার হাতে লেগেছিল বলে সেই জন্য ওখানটা ইচিং হচ্ছে আমার ওখানটা কিন্তু সেলসগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যাচ্ছে আবার পরে নর্মাল যেরকম তোমার স্কিন সেরকমই ফিরে আসছে কিন্তু কোন কেমিক্যাল ধরো এনএইচ তোমাকে একটা এনএইচ এর প্যালেট দেওয়া হয়েছে বেসিক্যালি যেটা করে থাকে স্টুডেন্টরা এনএইচ এর প্যালেট দেখলো বলে ওরা কোনো ভাবে ভাবেই না ওটাকে হাতে করে দিয়ে দেয় সলিউশনে দেওয়ার সময় আচ্ছা এনএইচ একটুখানি গলে যাচ্ছে মেল্ট হচ্ছে ঠিক আছে হাতে করে সলিউশনে ওয়াটারে ডিজলভ করিয়ে দিই জানবে তোমার হাতটা কিন্তু জ্বালা করবে এত গরম হয়ে যাবে হাতটা জ্বালা করবে তো এই সমস্ত প্রিকশনস গুলো তোমাকে কিন্তু জেনে রাখতে হবে নেক্সট টু দিস ডেটা কালেকশন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন তোমাদের শেখানো হবে এখানে হাউ টু প্রিপেয়ার আ টেবিল হাউ টু প্রিপেয়ার আ গ্রাফ হাউ ক্যান অ্যানালাইজ আ গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অথবা কিভাবে একটা তুমি কোনো একটা কিছু সেকশনকে দেখেছো স্টাডি করেছো মাইক্রোস্কোপে তুমি অনেকগুলো পিকচার তুলেছো কিন্তু কিভাবে তোমার পিকচারটা সিলেক্ট করতে হবে কোন পিকচারটা বেটার কোন পিকচারটার মধ্যে তুমি তোমার ডিজায়ার পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছ তোমাকে সেইটা কিন্তু সিলেক্ট করতে হবে সেখান থেকে দেখে আর সেইগুলো প্রত্যেকটা জিনিস জানবে রিসার্চের স্টার্টিং ডে ডে ওয়ান থেকে আপ টু দ্য এন্ড অফ ইউর রিসার্চ তোমাকে কিন্তু পুরোটার জন্য একটা স্পেসিফিক খাতা মেনটেন করতে হবে যেখানে গিয়ে তুমি কিন্তু যে কোনো সময় এসে বলতে পারবে আমি ওই দিনে একটা ডেটা তুলেছিলাম হয়তো হতে পারে তোমার ডেটাটা হয়তো ভালো ওঠেনি তোমার হয়তো কোনো এক্সপেরিমেন্টাল কোনো ইডার হয়েছে বা কোনো কেমিক্যালের প্রবলেম হয়েছে হতে পারে ইট মে বি এটা আমাদের সবার সাথে হয়ে থাকে 
কিন্তু তোমার কাছে কিন্তু প্রত্যেকটা ডেটা থাকাটা খুব ম্যান্ডেটারি ঠিক আছে আর কিভাবে সেটাকে ট্যাবুলার ফর্মে আনবে কিভাবে তুমি গ্রাফ প্রিপেয়ার করবে সেটা থেকে এগুলো কিন্তু জেনে রাখতে হবে এটা কিন্তু তোমাদের জানানো হবে বায়োলজিক্যাল প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু ফেস আমি এটাকে এইভাবে হাডি হেডিং করেছি তার কারণ হলো এই যে আমাকে এরিয়া অফ রিসার্চ সিলেক্ট করা জানবে তুমি কোন এরিয়াতে রিসার্চ করবে সেটা কিন্তু তোমার উপরে অনেকটা ডিপেন্ড করে থাকে আমরা কেউ প্লান ফিজিওলজিটা পছন্দ করি কেউ আবার মাইক্রোবায়োলজি পছন্দ করি কেউ মাইকোলজি রিলেটেড কাজ পছন্দ করি তাহলে আমাদের এরিয়াগুলো এক একজনের চয়েস কিন্তু এক এক রকমের যখন তুমি রিসার্চে ঢুকছ তোমায় কিন্তু এইটুকু চুজ করতে হবে ঠিক আছে তুমি কি ফিল্ডে যেতে চাও এরপর তোমার গাইড তোমাকে সিলেক্ট করে দেবেন যে তুমি কোন ফিল্ডে যাবে বা কি কাজ করবে সেখানেও তুমি ডেটা অবভিয়াসলি তুমি রিভিউ করে করে বলবে তোমার গাইডকে গিয়ে যে স্যার অথবা ম্যাডাম যে আমি এই এই রিপোর্টগুলো পেয়েছি তার উপর বেস করে উনি তোমাকে একটা স্পেসিফিক কাজ হয়তো দেবেন এবার তুমি জানবে তোমাকে কোনো একটা তুমি যখনই বটনিতে এসেছো রিসার্চ করতে তোমাকে একটা মডেল অর্গানিজম চুজ করতে হবে কার ওপর তুমি কাজ করবে ইট মে বি আ ফাঙ্গাস ইট মে বি আ অ্যালগি ইট মে বি আ ফাঙ্গাল ইট মে বি আ প্লান্ট স্পেসিমেন যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু সেই মডেলটাকে চুজ করতে হবে আর জানবে সেইটা কিন্তু স্পেসিফিক্যালি ক্যারেক্টারাইজড হয়ে থাকতে হবে মানে যদি কোনো প্লান্ট নিয়ে থাকো সেটা কিন্তু সার্টিফাইড ভ্যারাইটি নিতে হবে কারণ তুমি যে কোনো জায়গা থেকে ফিল্ড সার্ভের সময় কোনো প্লান্ট কালেকশন করে সেটা দিয়ে কাজ করতে পারো না সেখানে কিন্তু ক্রস পলিনেশন হচ্ছে অনেক ক্যারেক্টারের ডিফারেন্স হতে পারে সেই জন্য সব সময় উচিত একটা সার্টিফাইড ভ্যারাইটিকে মেনটেন করে প্লান্টের ওপর কাজ করা এগুলো আমি যখন পরে আরও তোমাদের জন্য ভিডিও আনবো সেখানে আমি এগুলোকে ডিটেল বলবো যে কোন কোন প্রবলেমগুলো কিভাবে তুমিরা কিভাবে তোমরা ফেস করছো আবার কিভাবে ওভারকাম করবে আমি সেগুলো তোমাদের একটা একটা করে বলে দেব টেনশন করো না কিন্তু আপাতত বেসিকটা খালি জেনে রাখো নেক্সট মেথড গুলো স্টাডি করতে হবে কিভাবে একটা সেলের স্ট্রাকচার দেখব বা কোনো টিস্যু স্ট্রাকচার দেখব ধরো আমাকে বলেছে একটা থিন সেকশন কাটতে কোনো একটা কিছু টিএস কাটছো বা এল এস কাটছো যাই করো একটা থিন সেকশন কাটছো কি জন্য না কিছু না কিছু সেখানে দেখতে চাইছো হতে পারে সেখানে ফাইবার দেখতে চাইছো হতে পারে এমন কিছু একটা তোমায় দেওয়া হচ্ছে যেখানে তুমি স্টার্চ কন্টেন্ট দেখছো হতে পারে তো তাহলে প্রিপারেশন অফ স্লাইড এই স্লাইডটাকে এবার তুমি যে প্রিপেয়ার করবে আমরা আলট্রা থিন সেকশনও কিন্তু কেটে থাকি ঠিক আছে দেখবে প্যালিও বটানির তোমরা যদি কখনো সিএসআই আর সি ম্যাপে যাও সেখানে দেখবে ওখানে আলট্রা থিন সেকশন কাটে অফ এনি প্যালিও বটনিক্যাল স্পেসিমেন্স যেগুলো মানে প্যালিও বটনিক্যাল স্পেসিমেন্স বলতে আমরা কি বুঝবো ধরো কোনো ফসিলস বা কোনো কিছু সেখানে থেকে যখন স্পেসিমেন্টগুলোকে যখন কাটে ওনারা ওর ওপরে একটা জিনিসটা দেখতে হয় এরম একখানা রোলার থাকে ওপরে সেই রোলারের ওপর একটা 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 করে ডায়মন্ড বসানো থাকে ডায়মন্ড দিয়ে কাটিং করা হয় ঠিক আছে এগুলো তোমরা যখন ফার্দার ধরো মাস্টার্সে যাচ্ছ বা যদি তুমি এখন মাস্টার্সেরই স্টুডেন্ট হয়ে থাকো আবার বেসিক রিসার্চটা জানতে চাইছো সেটা তো অবশ্যই খুবই ভালো তোমাদের জন্য কারণ রিসার্চের বেসিকটা না জেনে তুমি মাস্টার্স থেকে কি করেই বা পিএইচডির দিকে নিজেকে নিজের মেন্টালিটিটাকে সেট করবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্য বেসিক এবার ধরো কোনো একটা স্লাইডকে কীভাবে প্রিপেয়ার করব হাউ টু প্রিপেয়ার এ স্লাইড ধরো সেখানে মাউন্টিং করতে হচ্ছে ঠিক আছে কোন স্টেনটা ইউজ করব আমি সেটাও একটা স্পেসিফিক্যালি স্টেন ইউজ করা হবে না ডাই ইউজ করা হবে স্টেন আর ডাইয়ের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে সেগুলো আমি পরে তোমাদের সাথে ইলাবোরেট করে দেবো তো এইগুলো সব তোমাদের কিন্তু জেনে রাখতে হবে নেক্সট প্লান্ট মাইক্রো টেকনিক্স মানে ওই যে কোন স্টেন ইউজ করতে হয় কোথায় কোন ডাই ইউজ করতে হয় হাউ টু স্টেন আ ক্রোমোজোম কিভাবে আমরা কোনো মিওসিস ফিল্ডে স্টাডি করব কিভাবে মাইক্রোসিস এ স্টাডি করব কখন আমরা স্কোয়াশিং টেকনিককে ইউজ করতে হবে কোন টাইমে আমার স্কোয়ার কভার স্লিপ ছাড়া আমি স্কোয়াশ করতে পারব না এগুলো কিভাবে আমরা জানতে পারি না যত আমরা প্র্যাকটিক্যাল করি যারা অনলাইনে তোমরা লাস্ট কোভিড পিরিয়ডের সময় অনলাইনে তোমরা যারা গ্র্যাজুয়েশন বা মাস্টার্স করেছো তাদের জন্য আমি বলবো এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য ভীষণ রকমের হেল্পফুল কারণ একটা বেসিক জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালটা তোমরা করতে পারো নি কলেজে গিয়ে সেই জন্য বেসিক কি কি জানতে হয় একটা রিসার্চে যাবে তুমি কিভাবে 
কি বেসিকটা নিয়ে তোমার মাথার মধ্যে তুমি কোন বেসিকটাকে ঢুকিয়ে নিয়ে তবে যাবে যদি তুমি রিসার্চে যাওয়ার পর বলো আমি পার্সেন্টেজ সলিউশন বানাতে পারি না এটা কিন্তু হয় না তোমায় শিখতে হবে তোমাকে শিখে নিতে হবে ঠিক আছে তো সেরকমই নেক্সটও সাইন্টিফিক রাইটিং অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন এটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেস ধরো তুমি এতদিন তোমার রিসার্চ ওয়ার্ক করেছো তুমি তোমার ল্যাবরেটরি রিসার্চ করেছো লিটারেচার সার্ভে করেছো ডেটা কালেকশন করেছো টেবিল প্রিপারেশনস করলে গ্রাফ প্রিপারেশনস করলে তুমি সব করলে এবারে ভাবো হাউ টু প্রিপেয়ার আ ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা হাউ টু প্রিপেয়ার আ প্রজেক্ট ফর কমপ্লিশন অফ ইউর ডিজার্টেশন ফর ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য কারিকুলাম অফ মাস্টার্স ডিগ্রি এইটা তোমাকে জানতে হবে কিভাবে একটা সাইন্টিফিক রাইটিং আমি করব এখনো পর্যন্ত মাস্টার্স এর অনেক স্টুডেন্টরা কিন্তু পোস্টার তৈরি করতে জানো না পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে জানো না কিন্তু তোমাদেরও তো সেমিনার অ্যাটেম্প করতে হবে ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু প্রিপেয়ার আ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু প্রিপেয়ার আ পোস্টার প্রেজেন্টেশন তাই না তো সেইগুলো আমি তোমাকে ফার্দার পরে ভিডিওতে আমি সত্যি এগুলো তোমাদের জন্য আনতে চাইছি তার কারণ হলো এটা তোমাদের জন্য খুবই দরকার যে হাউ টু প্রেজেন্ট ইউর সেলফ ফর গিভিং এনি কাইন্ডস অফ প্রজেক্ট ইন্টারভিউ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোনো সেমিনারেতে গিয়ে কিভাবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্ট করতে হয় একটা পোস্টারের কি কি কন্টেন্ট থাকতে হয় একটা প্রপার স্ট্যান্ডার্ড পোস্টার মেকিং এর জন্য কোন কোন পয়েন্টগুলো থাকাটা খুব ম্যান্ডেটারি সেগুলো আমি তোমাদের বলবো কারণ ইউজি হয়ে যাওয়া মানে আফটার কমপ্লিশন অফ ইউর আন্ডার গ্রাজুয়েশন কোর্স তোমরা যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যাবে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে গিয়ে কিন্তু তোমরা এলিজিবেল আন্ডার গ্রাজুয়েশনের স্টুডেন্টরাও কিন্তু এলিজিবেল টু প্রিপেয়ার আ পোস্টার টু প্রেজেন্ট আ পোস্টার টু প্রেজেন্ট আ প্রেজেন্টেশন ইন ওরাল ফর্ম তোমরা কিন্তু এটা দেওয়ার জন্য প্রিপেয়ার হয়ে যাও নিজেদেরকে সেই জন্য গ্রো করাও আমি চাই সেটাই এরপর আমাদের জানতে হয় প্লেগিয়ারিজম প্লেগিয়ারিজম মানে কি তুমি ধরো কোনো একটা কিছু ডেটা কালেক্ট করছো তোমার নতুন করে ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখতে বলা হয়েছে ম্যানুস্ক্রিপ্ট মানে কি আমরা এই যে পেপার রাইট করি আমরা যে রিসার্চ পেপার লিখি এটগুলোকে আমরা ম্যানুস্ক্রিপ্ট বলে থাকি তোমাকে কোনো পেপার লিখতে বলা হয়েছে অ্যান্ড ইউ আর রাইটিং দ্যাট পেপার বাই টেকিং দ্য মেটেরিয়াল ফ্রম দ্য আদার পেপারস ইউ আর জাস্ট কপিং দোজ সেন্টেন্সেস যখনই প্লেগিয়ারিজম চেক করা হয় তখনই দেখা যায় তোমার মেটেরিয়ালটা ইজ ফুললি প্লেগিয়ারাইজ মানে সেখানে প্রচুর প্রচুর সিমিলারিটিস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উইথ অ্যানাদার পেপারস তাকে বলা হয় প্লেগিয়ারিজম এটা কখনোই করা উচিত না এটা করা যায় না সবসময় কিভাবে লিখবে প্লেগিয়ারিজম কি করে হয় না আমি সেটাও তোমাদের পরে ভিডিওতে বলবো যেখানে আমি রিসার্চ রিলেটেড বলবো রিসার্চের ইন্টারভিউ কিভাবে দেবে আমি যখন বলবো তখন আমি এগুলো তোমাদের শিখিয়ে দেবো কারণ এগুলো ইন্টারভিউয়ের সময় জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর আমি যেটা বলবো এটা তোমাদের রিসার্চে খুব ব্রডলি নেই কিন্তু একটা ছোট্ট পয়েন্টে আছে তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে রিসার্চ এথিক্স এথিক্স বলতে আমরা কি বুঝি দ্য মোরালিটি দ্য অনেস্টি উই হ্যাভ তাই তো রিসার্চেরও কিছু স্পেসিফিক এথিক্স থাকে তোমাদের যে বেসিক এথিক্স নিয়ে আমি যেটা বলবো মানে এথিক্সের একটা কনসেপ্ট নিয়ে রাখো নিজেদের মধ্যে ধরো ইউ আর ডুইং আর রিসার্চ তাই তো আমি তোমায় কি বললাম ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু প্রিপেয়ার আ ম্যানুস্ক্রিপ্ট তাই তো তার মানে তোমাকে এটা জানতে হবে যে কি করে আমি একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট প্রিপেয়ার করব বা হাউ টু ডু এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক আমি কি করে একটা এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করব তাই তো হাউ টু প্রেজেন্ট ইউর ওয়ার্ক ইন আ প্রেজেন্টেশন ফর্ম্যাট এইগুলো যে তোমাদের জানতে হবে এর মধ্যে অনেকগুলো পার্ট আছে আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখব বা আমরা একটা মেটেরিয়ালস মেথডস লিখব আমি কি কারোরটাকে পুরোপুরি কপি করে নিতে পারি নিয়ে বলতে পারি যে এটা আমি ইনভেন্ট করেছি না দিস ইজ আনএথিক্যাল এটা তোমরা করতে পারো না যখনই তোমরা কারোর থেকে কোনো কিছু নিচ্ছ সবসময় তাকে প্রপার রেসপেক্টটা দেওয়া উচিত অবশ্যই তার নাম উল্লেখ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা কখনো নিজেরা অন্যের ডেটাকে কপি করতে পারো না তোমরা কখনো নিজের ডেটাও ম্যানিপুলেট করো না যে ডেটাটা পেয়েছো সেই র ডেটাটা রাখো কিন্তু ম্যানিপুলেট করো না নিজের কাছে নিজের ট্রান্সপারেন্ট থাকো 
যে আমি যে কাজটা করেছি আমি এই রেজাল্টটাই পেয়েছি কি হবে প্রবলেম হয়েছে ভুল হয়েছে আবার করবে সেকেন্ড টাইপে তুমি সাকসেসফুল হতে পারো নি থার্ড টাইম করবে ফোর্থ টাইম করবে ভালো তো তোমার জন্য তো ভালো তুমি তো নতুন কিছু শিখছো তুমি তো বুঝতে পারছো তার মানে কত রকম প্রবলেম একটা ফেস করতে হয় রিসার্চে গেলে প্লেগিয়ারিজম যেন না হয় মানে কপি পেস্টিং যেন না হয় আর তোমার মনে রাখতে হবে তুমি যে মডেল অর্গানিজমটা কাজ করছো অনেকে মাইসের ওপর কাজ করো তোমার কিন্তু উচিত তুমি কিন্তু মাইসের থেকে পারমিশন নিচ্ছ না যে আমি তোমার হম করব কিনা তুমি ধরো ক্যান্সার স্টাডি করছো কিন্তু এটা উচিত ঠিক আছে তোমার কিন্তু উচিত কাউকে ক্ষতি না করে তোমার কাজটাকে কন্ডাক্ট করা আবার তোমার জন্য এটা উচিত টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য ইউটিলিটি মানে তোমার ওয়ার্ক কিভাবে ম্যাক্সিমাইজ ইউটিলিটি দিতে পারে ফর দিস সোসাইটি কিভাবে সেটা তুমি প্রোভাইড করবে তোমাকে সেটা মাথায় রাখতে হবে এছাড়া রিসার্চ এথিক্স এর মধ্যে পড়ে তুমি তোমার টিচারের গাইডেন্স ছাড়া তুমি তোমার টিচারকে না জানিয়ে তুমি কিছু করতে পারবে না করা উচিত নয় কারণ কনসেপ্টটা তোমার টিচার তোমাকে দিয়েছেন তোমাকে যেটা শেখানো হচ্ছে সেটা তোমাকে তোমার টিচার শেখাচ্ছে তাই না তো তোমার কোনো প্রবলেম হলে তুমি টিচারের কাছে এসো তোমার টিচার তোমায় কোনো দিন ফেরাবেন না কিন্তু তুমি না বুঝে টিচারের নাম না দিয়ে কোনো কিছু করো না বা টিচারকে না জানিয়ে কোনো কিছু করো না যা করবে ভুল হলে টিচারের রাইট আছে তোমাকে বকা কারণ উনি তো তোমার প্যারেন্ট তাই না উনি তো ওখানে গিয়ে তোমার ফাদার বা মাদার একাডেমিক ফাদার আর একাডেমিক মাদার তো তার কাছে নেভার লাই মিথ্যে বলবে না কারোর যদি কোনো কিছু তুমি কপি করে নাও কারোর কপ কারোর ডেটা বা কিছু সেটাকে কিন্তু একটা থেপ্ট বলা হয় তাকে থেপ্ট বলা হয় সেটা তোমরা কেউ করবে না দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি বেসিক অফ রিসার্চ এইগুলো জেনে নিয়ে তুমি এবার তোমার সিক্স সেমিস্টারের রিসার্চ মেথোডোলজির পরপর পরপর একটা করে পোর্শনস পড়তে শুরু করবে যাতে তোমার কাছে প্রত্যেকটা বেসিক প্রত্যেকটা পয়েন্টের বেসটা আমি ক্লিয়ার করে দিলাম এরপর ডিটেলস আমি পরে ভিডিওতে প্রত্যেকটা ডিটেলসও আনার চেষ্টা করছি এনেও দেব তোমাদের ঠিক আছে তো আজ এই পর্যন্তই রইল থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স অ্যান্ড বেস্ট অফ লাভ ফর ইউর ফিউচার